babu zetu wa Kiswahili au wale wahenga wanatuambia kwamba ujana ni maji ya moto. Yes, it's true. Ni kweli kwamba vijana au ujana ni maji ya moto. Na ni kweli kwamba vijana tunapitia changamoto nyingi sana za kimaisha ambazo zinatufanya sisi kama vijana kuishi maisha fulani hivi ya tofauti. Lakini leo tumekuja kuonana na kijana mmoja hivi ambaye anaweza akasimama kama mfano mzuri wa kuigwa na vijana wengi ambao probably walishakata tamaa na maisha yao au walisha sahau kuhusu Mungu au walishajitoa katika maisha yao ya kawaida ya kila siku lakini ni wahakikishie tu kwamba leo siku hii ya leo interview hii ya leo ambayo ni very exclusive tunaenda kurudisha moyo tunaenda kuwapanga vijana tusimame na turudie kwenye yale maisha fulani hivi ya kumpendeza Mungu na jamii kwa ujumla au vipi shine bazi mbele ya kamera ongana na uweze kujua ni kijana gani huyo ambaye leo tumemtembelea au vipi ingia haya mnayoona ndio pale ambapo anakaa yule kijana ambaye tuliwaambia kama mnavyojua huyu kijana ambaye tunaenda kumuona ni mwanachuo na hizi hao haya mazingira mnayoona ni hostel ambako huyu mwanachuo anapatikana lakini kama mnavyojua bwana vio vimefungwa lakini sisi moja kwa moja tumekuja huku huku kwenye viota vyao kuchimbua kuona ni nini kinaendelea kwa hiyo haya ni mazingira halisi ya wanachuo na huyu kijana ambaye tunamuona tunaenda kumuona leo ambaye ni mwanachuo anaishi hapa. <coughs> Kwa zile details ndogo ndogo tulizopewa tulizoelekezwa hapa ndipo mahali ambako tunaenda. Yaani tunaamini ya kwamba tumefika. Sasa sijui ndo hapa au vipi tuendelee ku, kuangalia hapa. Odi. Bari yako kasi. Asante. Nzima. Nzima. Wanakuita nani? Mimi naitwa Brian. Okay, mimi nimekuja hapa nimeelekezwa. Ah, kuna mtu tunamtafuta. Ah, nani? E, kuna kijana fulani hivi anasoma uh, maeneo hapo Wasibu, anasoma chuo cha Wasibu. Okay. Bari yako kaka. Kasi mzima. Ni kijana ambaye anasoma maeneo ya chuo cha uasibu lakini pia ni mwimbaji wa injili. Ah unamwongelea bwana sentence? Eh eh huyo huyo. Basi umefika bwana sentence karibu bwana karibu. Asante sana. Asante. Ah bro bro bado tutaji wageni huko rafiki yangu hadi umeje hadi umeje tena kaka ambie. Kisa kisa sentence sijui sentence hiyo unatutaji. Wewe unaanza sentence na mwaka juzi? Ah una control au sio ah yani bro yani you so famous wangu na wageni wako bro una wageni wako sana sana wageni wako bro uje kuachukua huko karibu bwana sana sana bro bwana sentence karibu sana karibu sana hodi huko ndani hodi hodi karibu sana you have a nice place wow thank you nimekaribia Karibu 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 dada mgeni. Ah sasa nikuta katika harakati zetu za kucheza game. Namuona Mo Salah. Namuona ni Mo Salah. Karibu sana. Mmoja mbona Pogba hapo? No, Firmino. Huyo. Eh huyo anaona? Ligia umjie. Safari yetu ndefu ambayo tulianza kitambo na tulionyesha safari yetu ilivyokuwa imeishia hapa nyumbani kwa bwana Derek tumefika na tuko tayari kuanza interview yetu yani leo tunaletea kitu exclusive kabisa kuna vitu vingi sana ambavyo mlikuwa mnatamani kuvijua au kuvisikia kutoka kwa bwana Derek kwa leo tumefika ni wakati wenu kuona sasa au kusikia kutoka kwake au vipi Uh, kwanza kabisa sijui bwana Derek wewe unaitwa Derek nani unasoma wapi unafanya nini unajishughulisha na nini tungependa kujua kwanza hilo la kwanza kabisa okay kwanza ni sema karibuni karibuni kwa kufika sema ambako uh, mimi huwa ninaishi ninaishi hapa uh, ni mbali kidogo lakini si mbali sana uh, <laughs> kwa majina naitwa Derek Malton Kunzi uh, ni mzaliwa wa Kagela sema inaitwa Ngara ya yeah. uh, yeah, ngara lakini nimezaliwa Dar es kwa hiyo uh, ni, ni mkazi wa hapa hapa Dar es Salaam wazazi wangu pia wako hapa hapa Dar es Salaam uh, ninasoma chuo cha uasibu cha TIA 
niko pale mwaka wa kwanza na somia business administrations na okay, asante sana asante sana asante sana akikubwa Derek ni mwimbaji na mtumishi msanii wa nyimbo za injili naweza nikasema hivyo yes uh, Ninaona fahari kuwa mtumishi wa Mungu kupitia huduma hii ya uimbaji na naoifanya kwa sababu uh, imekuwa na impact kubwa sana watu wengi sana wamefanyika uh, baraka kupitia uh, kitu ambacho mimi nakifanya lakini mimi pia nimekuwa nime baraka uh, katika sehemu moja ama nyingine kwa kubarikiwa na nyimbo ambazo nakuwa nikiwahudumia kila kona ya Tanzania ama nje ya Tanzania kwa hiyo ninafurahi sana ninafurahi sana kuwa Uh, mtumishi wa Mungu kupitia huduma hii ya uimbaji. Uh, kabla hatujaendelea nitakuwa na rombaya sana. Tuko na kaka yetu hapa mkono wangu wa kushoto. Uh, tumemkuta hapa nyumbani kwako. Sasa kwa sababu mimi simjui, uh, tungependa kufahamu ni nani, bro, jomba. Huyo bwana, huyo bwana anaitwa Leonard Mike. Yes. Yeah, Michael ni rafiki yangu sana, best yangu ni mtu ambaye uh, nasoma naye kwanza darasa moja, yeah. mtu ambaye na hang naye sehemu mbalimbali. Kwa unajua wanasema uh, ndege wenye rangi moja basi huwa ambao ndio wanaruka, wanaruka pamoja. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimeona uh, uh, hawezi kuishia tu kwa rafiki yangu lakini ndugu yangu tumesaidiana baadhi ya mambo mengi sana. Uzuri kupitia kupitia yeye ni mtu ambaye ana, ana, ana niimiza pia kwenye masuala ya kusoma kwenye masuala ya huduma yangu lakini pia namshukuru Mungu sababu pia ni choreographer wa kudance ana dance na fundisha watu namna ya kudance uh, video ya, send, ya ya controller watu wameangalia yeye mwenyewe yuko mule asilimia uh, kubwa ya styles na steps ni yeye mwenyewe ameweza kuziandaa na vitu kama hivyo kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa 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 ajili yake kwa ajili yake na kumuona leo kwangu hapa uh, tumekuwa tukitafutana kwa muda mrefu nimekuwa nikisafiri uh, sehemu nyingi na waga tukinikisafiri sema bro mimi nabidi tucheze game bana kama mmefika umetuvamia tuko tuna tuna tunacheza game si ni ya ina mwenye dadao kidogo si ni si masimu makubwa sana alright ilangu kwa mwana familia au vipi bwana Leonard ah Derek amekuwa ni ni tunaweza kusema ni ni mwimba injili ambaye ni kijana sana na kama unavyojua sisi vijana tuna changamoto nyingi sana katika maisha yetu ya ujana ndio maana wakasema ujana ni maji ya moto sasa mimi nataka nikuulize alafu tufanye kama kumziba Derek hivi. Derek yeah. naomba usimwangalie mwana familia. Yeah, okay. Kile kitu ambacho Derek anatuimbia, let's uh, turudi nyuma kidogo kwenye hit yake ile um, sentence. Yeah. Ehe, tumesikia kule amebadilisha sentence yangu. Yeah. Je, yeah. ni kweli kile anachotuimbia na ndo hicho anachokiishi au bwana Derek yeye kazi yake kutuimbia alafu kunyuma yeye ni mtu tofauti na kile anachokiimba? Bana kusema ukweli Derek ana kile kitu alichokimba kwenye sentence ni kitu hicho hicho anachoishi katika maisha yake kila siku. Yeah. Derek, yeah. unazungumziaje wale waimba injili especially vijana au wa wasanii wa, wa injili ambao ni vijana wa wakike kwa wakiume ambao kwenye kwenye wanapokuja kwenye masuala ya YouTube sijui kwenye ku, kwenye zile app za kupakua miziki yao mm-hmm. mkito mm-hmm. kuna ile nyingine inaitwaje boom play boom play yeah. nyingine ile ya, ya, ya dini kidogo inaitwaje uh, kuna sifa music yes kwenye sifa music yeah. na nyinginezo nyingi mm-hmm. ikija kule huwa wanatuonyesha sura fulani hivi lakini tukirudi kwenye maisha yao ya kawaida ni tofauti na vile ambavyo wamekuwa waki 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 tuonyesha unawaongeleaje au ungependa washauri nini sura zipi sasa hapo labda kwamba huku tunaona kama vile watakatifu fulani nini yeah. afu tukirudi huku tunaona wanafanya vitu tofauti na vile wanavyoviimba alafu at the end of the day vijana wengi sana wanakuwa wanasema ah fulani au labda yani badala ya kufata ule ujumbe yani mm. tunakuwa kama mnawachanganya au wanachanganyikiwa mashabiki alafu wanakuwa kama wanapotezea fulani nyimbo za injili au tuseme ujumbe unaopatikana kwenye nyimbo za injili kitu ambacho naweza kusema ni kitu kimoja uh, watu wengi sana wamekuwa wafuasi wa msanii lakini uh, mimi binafsi shauri hilo kuwa mfuasi wa msanii mimi na shauri watu wao wafuasi wa neno ambalo linaimbwa unafahamu uh, Mungu waga anamtumia hata mdhambi kupitisha neno lake waga iko hivyo haijalishi yule mtu uh, nje ya boxi anakuwa na mienendo gani lakini uh, kile ambacho anakideliver kwamba ni ujumbe wa watu watu wa okoki watu wa, wa, wa 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 ukolewe uh, binafsi natamani kisa tuangalie sana kwenye neno lakini kwenye pointi yako sasa mm. uh, iko hivi 
neno la Mungu ni kweli na huwa linadumu milele yes, na huwa linaishi milele. Uh, wasanii wengi sana ambao wengi wanakuaga wa design hiyo ni wale ambao wanakuwa hawako katika wito wa kuwa watumishi na kukuna na, 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 na wenye mzigo wa kufanya huduma ya Mungu. Ni watu ambao wengi wame base kwenye masuala ya kibiashara. Sasa yeah. mtu ambaye base kwenye mziki kwenye mziki kwenye, kwenye mambo ya kibiashara uh, matokeo yake huaga hatu hatuwe hatuendi kuyaonaga mbinguni matokeo yake tunayonaga hapa duniani na moja matokeo waga ni hadumu mtu ambaye anafanyaga mziki wa injili mtu ambaye anaigiza utumishi mtu ambaye anafanya chote kile kinyume na matako na mapenzi ya Mungu huaga hadumu ni vigumu kusustain katika dumu kwa sababu hapo katika hiyo kwa sababu hapo I mean hicho atakifanya sio wito wake kwa hiyo waache kabisa yani waache kwa sababu mwisho pia ni uh, ni mbaya jana muipo unajua jamani muache Jehana muipo mwisho ni mbaya. Katika zile 10 uh, let's tuanzie tuseme katika zile 20 bora ambazo zina trend mpaka sasa hivi. Nambari 13 inashikiliwa na controller ambayo ni hit ambayo ulitoa ilikuwa tarehe ngapi? Uh, kama siku sasa ilikuwa tarehe 6 hivi. Tarehe 6 yeah, mwezi wa 3. Mpaka leo iko namba 13 trending. Unaizungumziaje controller kama controller? Ah uh, controller ni mambo ambao binafsi naona wamekuja kufariji watu. Yes. Uh, haijalishi nyakati wanazopitia lakini tuendelee kuamini kwamba yuko mpangaji wa yote mtu ambaye uh, ana control everything. everything everything. Kwa hiyo uh, bado ataendelea kuwa controller hata leo sisi tunafanya interview sababu controller ameamua tufanye kwa. Wewe yeah, yeah. <laughs> tupe vionjo vya controller kidogo Bwana mipango wewe unapanga unayotaka na si tunafata mengine ni siri hatuwezi kuyabadili akili yako ni zaidi yetu mara mbili yo controller a controller a controller controller yeah, yeah. we kali sana Anyways, turudi kwenye upande wa pili sasa wa maisha yako ya kawaida mm. ukiachana na maisha ya utumishi, mm. maisha ya kijana ambaye ni mwanafunzi. Mm. Uh, ni changamoto gani au challenge gani unazipata ukiwa kama kijana mwenye damu inayochemka <laughs> ambaye watu wengi wanakuangalia yeah. kwa sababu sio kila kijana anaangaliwa na watu wengi sure. lakini wewe ni kijana ambaye unaangaliwa na watu wengi lakini kubwa kuliko kijana ambaye ni mtumishi wa Mungu mm. kwa njia ya uimbaji. Mm changamoto gani unazipata uh, changa, ch- changamoto zipo katika maisha ya mwanadamu kila mwanadamu anakosikuwa yeah. na challenge changamoto mbalimbali lakini kikubwa zaidi uh, kuna swala la kubalance shule na na na, 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 na uduma. sometimes inatokea nina nina, nina, nina mitihani nina, nina, lakini pia nahitaji kufanya huduma kwa hiyo waga mimi nasema kitu kimoja tu waga nina 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 ninahakikisha ninafanya ya, yale ya, ya Mungu kwa bidii sana ili Mungu naye ashughulike na masuala yangu ya, ya darasani. Kwa kuna wakati uh, naenda na miss testi na vitu kama hivyo lakini Mungu ananisaidia uh, na fauru <laughs> sina supplementary sina disco toka nimeanza chuo. Yeah. Kwa hiyo uh, ni jambo la kumshukuru Mungu 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 sana. Lakini pia tunapata ugumu sana kwa ukwa kwa sisi wana wanamuziki hasa wa generation hii. Uh, wengi wanasema mziki tunaofanya ni uhuni. Yes. Walishazeli miziki yetu ya generation fulani kipindi cha ya yeah, mavazi lakini ya 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 lakini lakini kisimama na mdada wana wanasahau wana kwamba uh, tunapaswa kutoa kile ambacho uh, Mungu anataka sisi tukitoe yani uh, kwa sababu hata wao kabla ya kuwa na generation yao bado huko kuna generation fulani yes. nina uhakika hata na wao walipokuwa wanafanya ma, ma, mambo yao kwa generation yao ile generation ya nyuma na yenyewe kuna sema ni vitu gani hawa sasa hivi wanafanya mm. kwa hiyo uh, kitu ambacho naona ambacho nashauri na natamani wakiangalie sana kupitia kwetu ni namna ambavyo tumekuwa tukitumika na kuokoa roho za watu kuzileta kwa Yesu kwa hiyo uh, sioni kama kuna issue ya deal sana with the music style uh, na naishi kwa sababu tunacho kinacho kinachofanya kazi ni nafsi na roho kama roho inaokoa mtu basi kinachoenda mbinguni ni nafsi tu na roho wala sio masuala mapazi perfect to read kwa bwana leo huko shatuambia ni rafiki yake si ndio yeah. changamoto gani unazipata ukiwa kama rafiki wa 
sasa hivi sio mzee wa sentence tena sio tunakuita mzee wa controller si ndio au mwakilishi wa controller kwa sababu sasa controller si ndo Mungu mwenyewe ehe ukiwa kama rafiki wa mwakilishi wa controller vipi zile vi texti text labda tusaidie namba ya Derek sijui nini changamoto kama hizo hamna kweli ah changamoto zipo nyingi ila kupitia controller sana tusaidia sana kwenye kusawazisha Yeah. Mambo ya DM nini? DM sana. Washikaji kuna washikaji. maringa. Hata even wanawake pia wasichana wanasema vile ah wale washakuwa wa sasa hivi mastar nini wana ringa nini. Noma sana. Ila Ule sio sio kweli. Asante. Ila through controller kila kitu kinakuwa poa. Mmeisikia hiyo jamani. Cha, cha muhimu ni kusupport au nini? Yeah, sure. Kabisa Derek turudi kwako sasa. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona uko karibu sana na mwimbaji wa injili Paul Clement. Mm. Uh, yule ni kaka, ni baba, mjomba au ni kama Leo. Ni nani hasa? Apo ni mlezi, apo ni kaka. Nikisema mm. mlezi ni, ni, ni kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye amenisaidia sana kwenye huduma yangu mpaka kufikia hii leo. Ni mtu ambaye uh, nilikuwa nimeendelea nime, nime kufanya naye kazi uh, kwa muda wa miaka kadhaa sasa. Mm ni mtu ambaye nilikuwa nikifanya niki kazi kama back vocal wake kumuitikia sema ambazo yana hudumu tulisafiri sehemu nyingi katika maeneo hayo yote uh, tumezunguka tume Tanzania sana tumeenda Kenya kitu ambacho ambacho nimeendelea kujifunza kwa 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 kwa, kwa Paul Clement ni namna ambavyo anatumika na amekubali kutumika kwenye jambo la, 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 la Mungu kwa hiyo hayo yote yameendelea kunifundisha mimi na namna gani kuendelea kukua katika huduma yangu kwa hiyo ni, ni zaidi ya kaka kwa nguvu. Sasa hapo kwenye zaidi ya kaka. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona mko karibu sana. Mm. Lakini sasa hivi tumeona mambo kama yanalega lega hivi. Mm. Unalipi hapo la kucomment? Kuna ugomvi katikati yenu, kuna sehemu ulikosea uli kama mdogo au maana mtaani vinasikika vingi. Hapana, unajua po po hata tamasha lake la mwisho ambao tulifanya. Uh, bado mimi niliendelea kuwa 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 kuwa, kuwa bakvoko wake hata baada ya sentensi kutoka mimi niliendelea kuwa bakvoko wake na hivi leo kuna 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 event tarehe 29 inaenda kufanyika uh, Morogoro bado nipo katika timu kwa hiyo ni mtu ambaye nimeendelea kujifunza kupitia kwake ni mtu ambaye naye ameendelea uh, kuniambia mawili matatu ili nisi, ni, 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 nisipotee nisifanyaje kwa hiyo ayo yote unajua unaweza story za yeah, lakini uh, yani si, si, yani hata sizani kana inaweza katokea hiyo siku yani sijui kwa sababu washindwe na walega eh po uh, po ni mtumishi wa Mungu sana yani mtu ambaye hata kama kuna jambo ambalo linamkwaza po po nimepesi kukufata kumwambia ndugu wangu kuna moja mbili tatu sio mtu akweka vitu ndani ya moyo wake anaga hiyo kitu kabisa alafu uzuri wa po kitu ambacho nimejifunza nime kupitia yeye po afanyaji kazi kwa ushindani ni po anaga ushindani kabisa. Po anafanya kile kitu ambacho Mungu anataka akideliver kwa watu. Yeah. Alright, nizungumziaje hili swala la lebo Lebo ya muziki kwa msanii. Uh, rebo ama management ni swala nzuri yes. sana, unajua? Uh, kama mwana muziki unaweza kusimama mwenyewe ni jambo zuri pia lakini pia uwepo wa wa, wa lebo ama wasimamizi ambao wanafanya kazi uh, na wewe wana faida nyingi. Moja ni watu ambao watakusaidia kukushape, unajua eh, kwenye yale ambao mengine unakuwa umekosea. Unajua huwezi kujiendesha tu peke yako peke yako. Unahitaji washauri, unahitaji uh, watu ambao watakwambia acha hiki, fanya hiki. Uh, kwa msanii ukishakuwa na lebo, kwa msanii ukishakuwa na lebo, kuna mambo me- mengine ambayo usinge amini wewe kama huwezi kutafuta. Uh, sometimes ni ngumu kupata uh, sehemu za kwenda kuhudumu peke yako, lakini management inakusaidia. Uh, management inakuwa na muono wa kuona mbali vipi uweze kusustain katika 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 huduma yako. Kwa hiyo uh, kwa msanii ambaye hana management, mimi nashauri ni vizuri ukawa na management kwa mimi. Oh, okay. Sasa huku mtaani bwana, ili swali nalokuja kidogo ukae vizuri. Huku mtaani bwana tumesikia kuna chokochoko nyingi nyingi ambazo sasa leo bwana Derek Martin, mzee wa sentence uli upgrade kwenda kwa mwakilishi wa controller. Mm tunataka utusaidie kupambanua au kujibu yale mawazo finyu ambayo wengi wao wanayo huko mtaani. 
kwenye nyimbo yako ya sentensi uliitoa ukiwa chini ya um, push up, push up yeah, yes yeah. lakini sasa hivi tunaona uko kwenye gripper music yeah. sasa hapo katikati kuna nini kilitokea maana mtaani wanasema wana maneno yao au wana majibu yao ambayo tayari walishajipatia ah, okay. ugomvi ulitokea ah. kuna chochote kitu okay. yani labia, kuna labia nini tu, haswa hapo labda tu niliweke wazi hili Uh, Gripper Music uh, ni watu ambao naweza nikasema ni kampuni ambayo ama label ambayo ama management ambayo inafanya nao kazi kwa sasa hivi sio kwamba ni watu ambao tu labda nilianza nao sasa hivi hapa no ni moja kati ya watu ambao tulikuwa tunafanya nao kwenye push up kwa hiyo kuna maboresho na mabadiliko tu fulani ambayo alitokea uh, katika push up basi uh, ikampendeza Mungu kuzaliwa tena kwa kitu kingine kikaitwa Gripper Music. Kwa hiyo ni mtu mmoja. An, anaweza kawa ni mtu mmoja lakini uh, ni baraka tu. Yaani ni baraka juu ya baraka. Kwa sababu unataka kuuliza push up, push up bado ipo inafanya kazi na bado ukiuliza Gripper Music bado utatupata Gripper Music. Kwa hiyo nimesema tu uh, wala hakuna hakuna ugomvi wala hakuna labda issues juu za mabifu manini no. Yaani ni watu ambao wanafanya uh, kazi kwa ajili ya Mungu na imempendeza Mungu tu katika tena push up kukazaliwa kitu kingine kwa hiyo na Gripper Music pia inaweza tukaja tena mbele ikazaliwa kitu kingine kwa hiyo yeah well, kabisa kabisa kwa hiyo Gripper Music ni mtoto wa push up ni, ninaweza nikasema si Derek mtoto wa push up lakini ni mtu ambaye uh, mwenye maono ya Gripper Music ni moja kati ya watu ambao walikuwa katika katika push up kwa hiyo tuseme nilikuwa ni kundi moja mm. lakini ikampendeza Mungu mm. kwamba mkatoka mka step moja ya kwenda, step kwenda kwenye kundi jingine kuendelea kuendelea na huduma na na kwa hiyo hamna kitu chochote hapo katikati kinachoendelea ah, kwa sababu still bado tunaenda, tunaenda kurekodi katika studio ile ile ambayo ilikuwa ni push up yani bado, bado tunaendelea kurekodi bado tunaendelea kushirikiana na jamii ya watu wale wale kwa ni, 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 ni kama tu ya yeah, ni baraka bali yeah, ni watoto tu ni watoto tumezaliwa tu tuna sehemu nyingine haya na nyinyi sasa mkazai watoto wenu amen amen amina bwana leo no. wewe bwana tumekuona ukifanya mambo yako kwenye video ya controller right yeah ah uh, ni kipaji au umefanya tu kumsaidia bro hapa no au ebu tu tuelezee ni nini haswa ulivutiwa tu na nyimbo au the idea ilikuja tu kwa sababu akisema na rafiki yangu hapa ndugu yangu yuko vizuri kwenye mambo ya uchezaji au kwenye mambo ya dancing basi nimtumie au kuna nini hapo katikati uh, first of all ningesema kwamba sio kama imetokea tu ila ni kipaji na tuta kucheza yes yeah, and nilivosikia nyimbo ya Derek controller nikamwambia bro inabidi tufanye kitu kwenye controller ndio mm-hmm. tuka create something kwenye ile video mlivyoiona ndio ilikuwa ile combination tukatengeneza some styles na tukae kwenye control kwa hiyo hata ikitokea mtu mwingine anayetaka kukutumia inaruhusiwa inaruhusiwa ya ni wadini tu au pande zote mbili kwa sababu kipaji chako wewe kinatumika kote unajua hiyo ni talanta yeah. kwa hiyo kupitia wewe watu wengine wanaweza wakajifunza si ndio yeah, cool. kwa hiyo tukirudi upande wa pili pia wanaweza wakatumia mtu yote ambaye anahitaji na masuala mazima ya dance yani mtu yote anayekuwa ana anahitaji mtu kwenye dance ama available kwa hiyo unaweza ukawa kama dancer at the same time kama choreographer yeah ongera sana thank you Derek yeah. Matson mwakilishi wa controller mm. una lipi la kuambia mashabiki wako uh, watu ambao wananifuatilia wasi waamini waendelee kuniombea kwanza hiyo ni jambo kuu la pekee unajua uh, mimi kama uh, watu ambao wengine wanifuatilia wanaangalia kuna mambo ambayo mimi kama mwanadamu naweza nikatendeza nikafanyaje lakini uh, natamani wao ndo wawe watu ambao kula lote lile wanasema Derek kuna moja Derek kuna hili uh, waweza kutembea kwenye kurasa wangu wa Instagram die muka, uka, tu, ukaja tukazungumza tuka tukasema kitu kwa sababu tunafanya kazi kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo unajua kwa hiyo na mwili wa Kristo haujengwi na mtu mmoja hata Yesu kati anashuka duniani aliona ni vyema achague wanafunzi wawili peke yake asingeweza kwa hiyo hata mimi katika hii safari ya kufikisha ujumbe uh, kwa, 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 kwa watu nahitaji support yako we, kama uh, kama follower wangu ambao wanifuatia lakini pia yako mengi mazuri ambayo nimekuandalia mwaka huu kwa ajili yako wewe ambao unaitazama tumeachia kazi inaitwa controller mm, na kuahidi kati ya mwezi wa 5 ama wa 6 kuna 
baraka nyingine endelea kukujilia unafahamu nimekaa kimya sana baada ya kutoa sentence takriban miezi moja bila kutoa chochote kile lakini this time mambo yatakuwa ni tofauti kabisa uh, tutokaa kimya sana kiasi hicho uh, kwa sababu uh, tunayemtumikia controller ni mweza yote kwa hiyo tunaamini ata control mambo vizuri kabisa unawaambia nini wazazi wako wazazi wangu nawapenda kanisa kanisa langu nawapenda alafu najua uh, moja kati ya watu ambao wame wamekuwa baraka yani wamekuwa wamefanyika baraka sana katika maisha yangu kwa, kwa, kwa mimi kufikia hapa nilipo ni wazazi wangu baba yangu mama yangu dada yangu pacha wangu mimi na pacha kwa ambao wasio wasiofaa mimi ni kulwa na mtoto wangu yeah ni ni na mdogo wangu wa kike pia ni watu ambao uh, wamekuwa kiniombea sana leo leo mchana nilikuwa naongea na mama mama anambia vipi bwana eh yani kuna ile tu namna mama mwenyewe anatamani hii sana endelee kufanya uh, mambo mazuri zaidi na zaidi kwa ajili ya utukufu wa Kristo kwa hiyo wazazi wangu nawapenda kanisa langu na losali na nashukuru sana nashukuru pia kwa wazazi wangu wa kiroho ambao wameendelea kunitunza kwa hiyo nawapenda penda sana nawapenda pia malekishazi wangu mm. ya yeah, walimu wangu walimu wangu mikoa ni watu da very supportive sana 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 uh, masia razu wangu wa klasi Mungu wabariki sana lakini pia class members wangu wote wa BBA. You guys Mungu wabariki sana. Sana amina, sana sana sana. Amina amina. Kama unavyojua uh, hii ni channel ambayo ni mahususi kwa ajili ya vijana walioko vioni lakini pia tuna deal na mambo mengine ya huko mtaani. Unawaambia nini wanavyo ambao wanakuangalia sasa hivi kupitia Union Line TV kwa sababu wewe ni mwanachuo wenzao. Unawaambia nini? Unataka wafanye nini? Unawakumbusha nini kuhusu Mungu, kuhusu maisha, kuhusu vitu vingine vyote vinavyohusiana na maisha yetu ya kila siku? Kwa Biblia Biblia inasema fike sana elimu usimwache aende zake. Hiyo ni agizo ambalo Mungu mwenyewe alisema. Kwa hiyo tunaweza tukao tunapambana changamoto nyingi sana katika maisha lakini tusiache kwa sisi ambao tulioko vioni tusiache kufanya lile ambao limetupeleka uh, chuoni tutakuja kuona matokeo yake baada ya chana hizi story kwamba ukisoma sana hakuna kazi mtaani achana hizo story lakini jua kabisa kwamba maisha ya mwingine si sawa na maisha yako leli ya mwingine sio leli yako kwa hiyo wewe uh, jua kucheza kwenye nafasi yako usichoke pambana inawezekana inawezekana lakini uh, kuna me, mengi mazuri ambao ambao pia nimeandaa kwa ajili ya wa, wanafunzi wa vioni mwaka huu kimpendeza Mungu nitaanza nitaanza kitu kinaitwa college tour Ya 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 endelea tuendelee yani wende endelea kuwa karibu endelea tu kuwa karibu chongo huo anachuo wote tumaletea sio wahasibu tu ambao ni TIA bali IFM Duse Diplomasia NIT BIT Udizim na wengineo wengi karibu sana wewe Ndipo mama kitu ambacho wengi uh, uh, watakuwa wakifahamu kuhusu huyu jamaa ambaye ameingia hapa huyu ni kaka yangu ambaye uh, amekuwa mwangalizi wangu hapa tokea nimehamia nimehamia hapa nimemkuta uh, nilikuwa naomba Mungu kwamba sehemu ambayo anaenda kuhamia kukaa eh, basi ni Mungu anifanyie mtu ambaye atakuwa sehemu kubwa sana maisha yangu baraka kubwa sana lakini Mungu amenifanyia watu wengi sana marafiki wengi sana ambao hapa wamenizunguka nina kina Allen nina kina Watson nina watu wengi sana lakini pia kubwa kabisa katufanyia kaka sisi wote hao ambao nimewataja huyu ni kaka yetu ni mlezi wetu hapa ni mtu ambaye kwa sehemu kubwa leo anaangalia sentence like I mean sentence na control lakini yeye yeah, amekuwa da yani ni kama kila kitu yeah. ni kila kitu yeah. yani yeah, bro ni baraka sana sana sana. Hai sasa naona imekuwa bahati. Heshima <coughs> yako kaka. Ah asante asante sana. Sasa kaka bwana tunamshukuru Mungu kwa kuwa umefika. Na maswali yangu hapa naona sasa nimepata mtu sahihi kwa sababu umesema kaka Jose ni mlezi. Maana yake amekuwa kama mama, amekuwa kama baba sana, sana, katika kuwa shape vijana ambao yeah, yeah, mko hapa. Yeah, yeah, yeah. Kaka Jose 
unazungumziaje maisha halisi ya Derek na kile ambacho anatupresentia sisi katika kupitia nyimbo zake. Je, amekuwa ni yule kijana ambaye anachokiimba ni tofauti na anachokiisha au ni kijana ambaye kile anachokiishi ndo kile anachokiimba? Uh, kwa kipindi chote ambacho niko na Derek, <coughs> niko na Derek kwa zaidi ya miezi mitano sita tumekuwa pamoja hapa. Kwa kipindi chote ambacho niko naye ni kijana mzuri, ni kijana ambaye kweli anachokiimba, yani mimi ni maisha yake na reflect anachokiimba. Uh, wakati ananiambia na anajishughulisha na gospel music, niliwahi kumuuliza kwamba unafanya gospel kwa maana ya biashara, unafanya gospel music kwa maana ya biashara au kwa maana ya huduma? Akasema no, mimi nafanya kwa maana ya huduma. Unaona eh? Na ni kweli ukiangalia maisha yake, sehemu kubwa ni anaishi kile anachokiimba anaweza kaa na kiengeuka kama kijana hapa na pale lakini sofa ni kijana mzuri sana. Tunashukuru lakini kumekuwa na ili wimbi la watanzania wengi kuwaponda ku, ku vijana ambao wanaimba mziki wa injili kutokana na uvaaji, kutokana na hairstyle muda mwingine au aina ya mziki ambao wanaimba kwamba o mziki sijui Yaani hivyo vitu vipo. Unawaambia nini watu wa namna hiyo lakini baada ya hao unawaambia nini wale mashabiki wa kweli kabisa wa Derek Martin? Ah uh, okay, Derek, Derek ni modern, ni kijana ambaye ni yuko modernized. Kwa hiyo yani kuimba gospel hakujamfanya aondoke kwenye uhalisia wa, wa kwenye reality ya vijana waliopo leo. Kwa hiyo hata ukimwangalia ya katini yake anavovaa ni kama vijana wengine ambao wako mtaani. Ni anavaa mavazi ambayo ni modern lakini ni mavazi ambayo ya kujiheshimu. Kwa hiyo anawe ani ana, ana link na, na, na wakati tulio nao. Na kuhusu mashabiki mama anaweza msema hivi, kuhusu mashabiki mimi naomba tu ampokee kwa sababu ana content, ana, ana, ana ni vocalist mzuri, ni safi, yani ana mziki mzuri. Ila kaka tulivyoingia humu tumeona kuna jiko, kuna fagio, afu mazingira tuliyokuta humu ndani I say. Naomba niulize, Derek anaishi na nani hapa? Um, mimi toka nimefahamiana naye nimemuona anaishi na kijana mmoja hivi wanamuita mba, Dennis Mbavu yeah. Lakini wakati wa mitiani nimekuwa nikimuona na vijana vijana wengine tofauti tofauti including huyu na wengine nafikiri kwa sababu ya kusoma no sijabahatika kumuona na vijana wa kike kwa hiyo si 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 msemeni Ana ameishia huko huko pengine kama wapo <laughs> Lakini Baatika leo Derek kaka amekutetea. Anyways, mashabiki wote wa Derek Martin mfanye kupitia katika page zake ambazo ni YouTube Derek Martin, Instagram Derek Martin, Facebook Derek Martin, uh, Twitter, Twitter. Now this is Twitter, you know, Twitter Derek 11. Yeah, yeah. Pana wajua bila YouTube, YouTube bwana usahau kusubscribe. Uh, yeah. Jamani msisahau ili kuweza kuipandisha kwenye chati ile controller. Sasa hivi iko namba 13 trending yeah. lakini tunataka kuona ikienda mbali zaidi. It's a girl shine Basil mbele ya kamera ya Union Line TV kwa michongo hii na mingine mingi including ile University tu ya Derek Martin vyote habari zote mtazipata kwenye page zetu za Instagram ambazo zinaenda kwa jina la Union Line TV vile vile YouTube inaenda kwa jina la Union Line TV usisahau kusubscribe pamoja na kubofia kile kikengele ili uweze kupata notification mbalimbali mbali. au sio